محترم جناب سلیم اشرفی صاحب ابو ظہبی سے آپ نے سوال فرمایا یاد فرمانے کا شکریہ السلام علیکم آپ نے مودودی صاحب سے متعلق یہ سوال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب دیا جائے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ مودودی صاحب کی ذہنیت خالی سطن وہابی ہے اور انہیں وہابی مذہب کی آبیاری تھی ساری زندگی وہابی مذہب پر رہے وہابی مذہب بھی پر سب سے لکھتے رہے مشہور وہابی علماء کی تعریف اور توصیف میں ہمیشہ کلام کرتے رہے ان کی کتابوں سے جا بجا یہ پتہ لگتا ہے کہ مذہب اہل سنت کے سخت مخالف تھے ہم تو پورا اس کا جائزہ اس لیے نہیں پیش کر سکتے یہ بہت اس کے سلسلے میں وقت درکار ہم یہاں صرف آپ کے سامنے ان کی ایک بہت مختصر کتاب جس کا نام تشدید و اہیاد دین ہے ان کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہابیت کا کتنا بھوت ان پر غالب تھا اور یہ ہم اہل سنت جماعت کا جو مشرب ہے جو مسلط ہے اس کے وہ کتنے سخت مخالف تھے اس وقت میرے ہاتھ میں مودودی صاحب کی کتاب تجدید و احیاء دین موجود ہے کہ جس کو شاہ عالم مارکیٹ لاہور نے اس کو شایع کیا یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اس کا سم تباد انیس سو چھیاسٹھ انیس سو چھیاسٹھ جو مطلوبہ میرے پاس اب غور فرمائیے اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ علیہم السلام کی تعلیمات کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واہ اللہ واحد قہار کی خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئی مگر انبیاء اولیاء شہدا اور صالحین مجازیب افتاب ابدال علماء مچائے ضلع الہیوں کی خدائی پر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد نے عقائد نے اپنی جگہ نکال لی اب غور فرمائیے اب آپ کہ کس قدر کھل کر وہ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام علی مسلاۃ وسلام کی تعلیمات سے لوگ انہیں یہ اثر دیا کہ دوسرے خدا تو رخصت ہو گئے اور گویا نئے خدا جو ہیں وہ میدان میں آ گئے کچھ ہی آگے چل کے لکھتے ہیں کہ صرف اللہ کے خدائی ثابت کرنے میں سرف ہوتی تھی بعض لوگوں کی مسائل اور معاملہ لیکن ایک طرف یہ ہوا کہ مشرکانہ پوجا پاج کی جگہ فاتحہ زیارت نیاز نظر عرس اور سندل گو یا اس قسم کے معاملے کو بھی انہوں نے مشرکانہ رسوم سے تعلیم کیا یعنی یہ کہ بزرگان دین کا عرس کرنا گویا یہ شرک ہو گیا فاتحہ اور نظر و نیاز جو ہے اس کو وہ پوجا پاٹ کی جگہ لاتے ہیں اور یعنی صاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم جو درود و فاتحہ اور دیگر معاملہ کرتے ہیں گویا یہ پوجا پاٹی کا کوئی ہم مزن ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تیسری طرف تبصر کی استمداد روحانی اقتصاد فیض وغیرہ ناموں کے خوش نما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں کے متعلق ہو گئے یعنی اس سے پتہ لگا کہ بزرگان دین کے تبصر اور بزرگان دین سے استمداد اور روحانی اقتصاد جو بزرگوں سے کیا جاتا گویا مودودی صاحب کی دانش میں یہ بھی خالی سطن شرکت ہے اور ایسا کرنے والے حضرات جو ہیں وہ گویا مشرق اب دوسری جگہ ہم چند اور چیزیں ان کی بیان کرتے ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ بزرگان دین کے وہ کس قدر سخت مخالف اسی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو تین ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ایک سو تین پر ان کی دیدہ دلیل اور جسارت کا عالم ملاحظہ فرمائی وہ ارشاد فرماتے ہیں مودودی صاحب کہ جو لوگ حاضرتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر پر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے یعنی یہ کہ ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں کا مفہوم یہ جیسے گویا داتا گنبش علی حجری کے مزار پر جانا یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر جانا انہی جیسے اور بزرگوں کے مزار پر جانا اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے اب غور فرمائیے کہ ان بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینا اور ان سے دعا کروانا ان سے تبصل استمداد کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم ہے یعنی بزرگان دین کے مزار پر حاضری دینے سے گویا حاضری دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل اور زنا جیسے بھیانک گناہ سے بھی انہوں نے اس کو زیادہ قرار دیا اسی طریقے سے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت سے آپ جانتے ہیں کہ کون واقف نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ایک روحانی ایسے طریق تھے کہ جنہوں نے اپنے علم فلسفے پوری دنیا کو بھر دیا 
اور اس قدر ان کی خدمات ہیں کہ جس کا اندازہ وہ عشق لگا سکتا ہے کہ جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی فکر اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا موجودی صاحب امام غزالی سے اتنا چڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی خاص امام غزالی نے موجودی صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا یا ان کے منصوبہ کی کوئی زمین غضب کر لی یا کوئی گھریلو جھگڑا لگتا وہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی کے تجدیدی کام میں علمی فکری حیثیت سے چند نقائد بھی ہیں چند نقائد بھی تھے اور اس کو انہوں نے تین عنوانات پر تقسیم کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ تین عنوانات پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں ایک قسم ان نقائد کی تو نقائد کی جو حدیث کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کاموں میں پیدا کیا مطلب ہوا یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی حدیث کے معاملے میں حدیث کے جاننے سمجھنے میں چونکہ نہایت کمزور تھے اس لیے ایک خرابی ان کے کاموں میں اس لیے پیدا ہو پھر لکھتے کہ دوسری قسم ان نقائص کی جو ان کے ذہن پر اقلیات کے غلبے کی وجہ سے تھے یعنی وہ دین سے ہٹ کر اقلیات کے غلبے میں پھنس گئے تھے اور دین سے انحراف کر کر وہ اقلیات کے غلبے میں پڑھ کر کے اور وہ گویا اپنے کاموں میں انہوں نے ایک بہت بڑا نقص پیدا کر دیا تھا ماضل اور لکھتے ہیں کہ تیسری قسم ان کے نقائص کی جو تصوف کی طرف وہ ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے یہ ہیں وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق ان کے نظریات پر اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہ کس قدر خلاف اب آئیے ایک اور موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد آمد اور ان سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے کئی بشارتیں لی دیں اور اور دیگر مسائل بھی موجود ہیں ان سے متعلق ایک خاص اقتباس موجودی صاحب کا ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب کے صفحے نمبر باون پر وہ یوں رقم کراد وہ لکھتے ہیں ظہور مہندی سے متعلق لکھتے ہیں کہ عقید ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اس قسم کے ہیں مگر میں جو کچھ سمجھتا ہوں یعنی آپ اور فرمائیے انہوں نے کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق مسئلہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں میں جو کچھ سمجھتا ہوں اس سے مجھ کو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مستحدانہ بصیرت حاصل ہوگی زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا عقلی وہ ذہنی ریاست سیاسی تدبر جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جمع دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر کے جدید ثابت ہوگا اب ملاحظہ فرما یہ الفاظ کیسے دیدہ دلیری سونے میں نقل کیے ہیں اور وہ لکھتے ہیں میرا اندازہ ہے یعنی یہ وہ یا عقائد اور ان معاملات میں یہ کہنا کہ میرا یہ اندازہ ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم سے گویا اس عقیدے کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ وہ جدید ترین طرف کا لیڈر ہوگا وغیرہ وغیرہ پھر آگے دیکھی کیا کہ اچھا آگے ان کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس سے لگا یہ کہ وہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شوری برپا کریں پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنے جسمانی ساقت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا اس کی علامتوں سے اس کو تار لیا جائے گا نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موت ہونے کی خبر نہیں ہوگی خبر نہ ہوگی اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی خلا وہی تھا وہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوا پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مدہ سنایا گیا جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر معمول ہوا ہے محدویت دعوی کرنے کی چیز نہیں کر کے دکھا جانے کر کے دکھا جانے کی چیز ہے اب غور فرمائی کہ امام مہدی کے بارے میں ان کے جو تصورات ہیں ان کا عالم آپ نے ملاحظہ فرما لیا مجدد کامل کے بارے میں وہ لکھتے اپنی سی کتاب نمبر کتاب میں صفحہ نمبر انچاس میں وہ یوں ارشاد فرماتے مجدد کامل کا مقام کہتے تاریخ پر نظر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے 
کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا قریب تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے آپ ارشاد فرمائیے کہ مجدد کے بارے میں کس قدر بھیانت قسم کے نظریات موجودی صاحب نے بیان کیے معلوم ہوا کہ مجدد کامل ابھی تک چودہ سو برس گزرنے کے بعد ابھی تک مجدد کامل پیدا نہیں ہوا آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسے لوگ اٹھا رہے گا اٹھاتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو تازہ کریں گے یعنی دین کی تجدید کریں تو گویا چودہ سو گزرنے کے باوجود بھی حضور کے فرمانے کے باوجود بھی ابھی تک کامل مجدد کا مقام جو ہے وہ باقی ہے اچھا اب اس میں لگتا یہی تھا ان کے پوری تقریر سے اگر آپ یہ کتاب پڑھیں شاید یہ مقام مودودی صاحب نے اپنے لیے منتخب کیا تھا مگر افسوس کہ وہ اس مقام پر پائز نہیں ہو سکے یہ چند حوالے ہم نے بطور سیمپل آپ کے سامنے رکھے ورنہ ان کی کتابیں بے شمار ایسی ہیں کہ جن میں بے انتہا گمراہی پائی جاتی ہے ہم اہل سنت جماعت سے گزارش کریں گے کہ ایسے گویا ان لوگوں سے یا ایسے اور لوگوں سے دور رہا جائے تاکہ کہیں اپنے عقیدے کو کوئی ٹھیک نہ پہنچے